ఎవరికి నా సలహా ఇవ్వడానికి చాలా అంత బాగా విషయం లేదు ఇంకా ఎవరి ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఉంటుంది సో అడ్వైస్ చేయలేము నేను ఎంత సేఫ్ ఏం ఆడానంటే నేను ఫస్ట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది టూ ఇయర్స్ అంటే ఎండమూరి మీద నవల్ రాసినప్పుడు ఆయన బాగా ఫేమస్ సో నేను ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ నవల్స్ అండ్ స్టోరీస్ అనమాట కానీ తర్వాత ఆయన సినిమా తీసారు డైరెక్టర్గా స్టోర్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ అని సినిమా తీస్తే ఓహో డైరెక్టర్ గొప్పడం అనమాట రచయిత కన్నా అంటే మనం డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాం అక్కడి నుంచి నా ప్రసరణ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సో తర్వాత నేను డైరెక్టర్ కావాలనుకున్నప్పుడు ముందు నేను ట్యూషన్ స్టార్ట్ చేశాను మాకు మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చర్ లేదు డిగ్రీ ఫైవ్ ఇయర్లో డిగ్రీలో డిగ్రీ మొత్తానికి మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చర్ లేకపోవడం నేను ట్యూషన్కి వెళ్ళేవాడు సో ఆ ట్యూషన్లో నేర్చుకునేది నా టౌన్లో మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చర్ లేకపోవడం వల్ల నేను డిగ్రీ ఫైవ్ ఇయర్లోనే నా జూనియర్ సిచ్యువేషన్ చెప్పడం మొదలు పెట్టాను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పడం మొదలు పెట్టాను సో మీరు మనీ సంపాదించుకుని తర్వాత వేరే కాలేజీ వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చి నా కాలేజీలో వర్క్ చేశాను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పాను ప్లస్ టూకి ఐఐటికి ఇట్లా డిగ్రీకి కూడా చెప్పాను అలా చెప్తూ నేను సేఫ్ కమ్ అయ్యాడు అనమాట నేను ఎలా ఉన్నానంటే టైంకి కొంత మనీ సంపాదించుకున్నాను నేను రెడీ ఉంచుకున్నాను కొంత మనీ ఉంచుకున్నాను ట్రై చేయడానికి అలాగే నా ప్రిన్సిపల్ నా చైర్మన్ ఏమన్నారంటే అక్కడ సెషన్ డిజైన్ చైర్మన్ నువ్వు నువ్వు సినిమా ఎంత నా సినిమా అనేది కష్టం అయిన ఫీల్డ్ సక్సెస్ కావు కష్టం అయిపోతుంది ప్రాబ్లం అయిపోద్ది కానీ గుర్తించుకో నువ్వు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయినా నువ్వు చాక్ తీసి పట్టు డైరెక్ట్గా క్లాస్లో ఎంటర్ అయిపోవచ్చు నీ శాలరీ తీసుకోవచ్చు సో నాకు నాకు ఫోన్ కూడా చేయక్కల ఇలాంటి ఒక ఆఫర్ ఉంది నాకు రెడీగా అంత సేఫ్ అనమాట నేను అట్లాంటప్పుడు వచ్చి ట్రై చేశాను సో ఒక నైట్ సీక్రెట్ ట్రై చేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఇది పెద్ద అవసరం ఎలా ఇప్పుడు ఒక హీరోకి నైట్ డేస్ అప్పయితే హీరోగా సినిమా చేయరు ఒక సినిమా చేసిన తను ఏది ట్వంటీ ఫైవ్ ఏదో ఒక ఏదో ఒక టీనేజ్ లవ్ షేప్ చేశాను అనుకోండి బట్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత హీరోగా ట్రై చేయాలి సో ఇది టఫ్ అనమాట ఎందుకంటే నేను అనేది అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కొన్ని సేఫ్గా మాట్లాడే బెటర్ అనిపిస్తుంది ఇంకోటి ఒక మెచ్యూరిటీ అంత రావడానికి తను ఆర్టిస్ట్ అవడానికి కావాల్సిన మెచ్యూరిటీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ డైరెక్ట్గా సెటిల్ అయ్యి వెళ్ళిపోకుండా పీపుల్ని కలవడం కాలేజ్లో చదువుకోవడం ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అందరితో మాట్లాడడం రకరకాల క్యాటర్స్ పరిచయం అవుతాయి సో ప్రపంచాన్ని వెతకడం వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే నాలెడ్జ్ అనేది చాలా గొప్పది సో అదంతా ఉంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది అదే సార్ ప్రాసెస్ తెలుసుకుందామని ఓకే అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ త్రీ ఫోర్ ఆల్రెడీస్ ఉంటాయి అంటే విన్నాను ఇది ఉంటాయి అంటే పర్మేషన్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా మీరు మీరు వచ్చే పైన పట్టుకునే ముందు అడగాల వద్దా అని ఒక కాంబినేషన్ ఓకే అడిగేటప్పుడు ఎట్లా అడుగుతున్న కాంబినేషన్ ఓకే ఏదో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతామా ఇంకోటి అడుగుతామా మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి కాల్ చేస్తారు కదా ఆటోమేటిక్గా క్రియేటివ్లో ప్రాసెస్ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ అనేది అలాగే ఉంటుంది నాకే కాదు అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే నేను కొంచెం ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతా అంటే నాలుగు ఐదు రాడం కాదు ఆయనకు అర్థం అవుతుంది మనకి టెన్ ఆప్షన్స్ కాదు ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్స్ ట్వంటీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి తర్వాత ఫోర్ ఫైనలైజ్ అవుతాయి అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఈ ఫోర్లో ఏది గొప్పది అని అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అందరికి వస్తుంది ప్రతి క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా కాంబినేషన్స్ వస్తాయి మేబి నాకు ఐడియా ఉంది ఐడియా ఉంది మీరు ఆర్యా సినిమా అంటే రంగస్వర చాలా క్రియేటివ్గా చేస్తారు ఆ క్రియేటివ్ రావాలంటే ఏంది నాకు ఏం దాకా నాకు మన్నత్త గారు అంటే చాలా ఇష్టం అస్టినేట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇదే ఆలోచన ఏం తింటారు ఎలా పడుకుంటారు ఏం తవ్వుతారు నాకు ఇప్పటికి 
ఇప్పటికీ ఒక క్వశ్చన్ తెలుసుకొని ఉంటుంది కానీ నన్ను మాత్రం డైట్లో జరగద్దు నేను చాలా దారుణం అంటే అది చెప్తే మీరు పాడైపోతారు కానీ ఒకటి పాడైపోతారు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు మాకు బుక్స్ ఏం రాశారంటే ఒక క్రియేటర్ రైటర్ అంటే ఆడు కాల్ ఇచ్చుకుంటూ మాస్టర్ గడ్డంతో అఫ్కోర్స్ నేను పొరపాటు వచ్చేసా టైంలో కానీ నేను చేసి వచ్చిన వాడిని చాలా డల్గా ఎలా ఆలోచిస్తూ స్టెట్స్ అలా పెట్టుకుని ఇలా నడుచుకుంటూ ఇలా చూపించేవాడు మనసు రాసేవాళ్ళు లేకపోతే బుక్స్ రాసేవాడు నేను అది చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అంటే కావాలని తిండ మనసం ఏమవుతాయమో అని కావాలని రాత్రి మెలుకుగా ఉంటే పెద్ద రైట్ అవుతామని అంటే నైట్ అంతా రాసుకుంటూ ఉంటే మెలుకు మన పెద్ద రైట్ అవుతామని సో ఇట్లాంటి అంటే కేవలం బుక్స్ నుంచి ఇన్స్పైర్ మన ఎవరైనా బుక్స్ మూవీస్ ఇన్స్పైర్ చేస్తాయి ఆ జర్నలిస్ట్ అనగానే బ్యాగ్ వేసుకుని స్పెక్సెస్ ఉంటాడు కదా అట్లా రైటర్ అనగానే ఆ చిల్లర గడ్డంతో ఏదో ఆలోచిస్తే పిచ్చి ఉంటాడు కదా కానీ నేను తర్వాత బాగా దాని వల్ల నేను పాడైపోయాను నా లైట్ సరిగా లేకుండా నిద్ర సరిగా లేకుండా మీరు బాగా తెచ్చుకోండి ఒక ఆరోగ్యవంతుడు సాధించేది ఒక డిసిప్లిన్ అంటే క్రమశిక్ష అనే పదం అంతమైంది కాదు చిన్నప్పుడు ఈ ప్రధం అవుతుంది క్రమశిక్షణ ఉన్న వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి సాధించేది నాకు వాళ్ళు సాధించలేదు నేను క్రమశిక్షణ లేకపోవడం వల్ల బాలీవుడ్కి వెళ్ళకపోయాను ఆఫర్ వచ్చి కూడా బాలీవుడ్ వెళ్ళకపోయాను క్రమశిక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోలేకపోయాను క్రమశిక్షణ లేకపోవడం వల్ల చాలా మిస్ అయిపోయాను అది నేనే మిస్ అయిపోయి మిగిలి నేను సాధించాలనుకుంటాను నేను వన్ పర్సెంట్ సాధిస్తే నేను మిస్ అయింది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అది నేను మిస్ అయ్యాను అన్నిటికన్నా ఇంకోటి ఎప్పుడు చెప్పదలుచుకుంటా ఎందుకంటే రోజు తిరుగుతుంటాను మా అమ్మాయిని రోజు కనిపిస్తే చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ అది ఎవరో సరిగా తినట్లేదు సరిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు పిల్లలందరూ రిలాక్స్ అయిపోయారు అంటే మీరు నెట్ చూడండి టైం వేస్ట్ చేయండి ఈ సహా మాత్రం ఇచ్చేయగలను నేను ఏది చేసుకోండి మీరు టైం కిందరే చేయండి కానీ ఆరోగ్యమైన ఫుడ్ తినాలి మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వాకింగ్ చేయాలి అప్పుడే బ్రెయిన్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ అవసరం బ్రెయిన్కి అప్పుడే బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తుంది మీరు ఒకరోజు శారీరక సంపద అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత మీ బ్రెయిన్ ఎంత షార్ప్ ఉంటుందో ఆలోచించండి ఇదే నేను ఇచ్చేస్తా మీరు కనుక కన్సెషన్తో ఉంటే కనుక ఏదైనా సరే ఇచ్చారు అది బాగా గుర్తించుకోండి అంటే ఇది ఎలా అంటే సిమ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒకటి అది సూపర్ హిట్ అయితే అమ్మాయి అనుకుంటాం హిట్ అయితే అమ్మాయి అనుకుంటాం అలాగే నాలుగు పడిపోలేదు ఎందుకంటే హిట్ అయితే వెంటనే నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా తీయాలి కదా సో అది ఉంటుంది ఉంటుంది కంపల్సరీ ఎంత పెద్ద ప్రెషర్ లేకపోతే మనం ఎందుకు రాయలేము ముందుకు వెళ్ళాం అది హెల్తీగా ఉండాలి ప్రెషర్ లేదు మన ఆరోగ్యం బాడ్ చేయకుండా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగి ఉండాలి అంటే ఇంకా బాగా చెప్తాను కదా పోదలేదు అన్ని సార్లు తీసుకు సార్లు వేస్తాను హలో సార్ అది బాగా తెచ్చుకోండి ఒక మనిషి బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు నన్ను చెప్తాను కదా సెట్లో చూసిన అందరు పర్ఫెక్ట్ శిష్యు అంటారు నేనేమో ఓసీ అనుకుంటాను అంటే అబ్సెస్సివ్నెస్ అనుకుంటాను సో నా అబ్సెస్సివ్నెస్ ఏంటంటే నాకేది ఇమేజెస్ ఉంటాయి చిన్నప్పుడు నుంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్ అలా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను అనుకో చిన్నప్పుడు నుంచి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది పలా నా వ్యక్తి ఇలా పెర్ఫామ్ చేశాను కాబట్టి ఈ డైలాగ్ ఈ ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ అలా ఉండాలని ఫిక్స్ అయిపోతాను అది వచ్చే వరకు ఆర్టిస్ట్ నేను పోక్ చేస్తూనే ఉంటాను రావట్లేదు అండి అది నా పర్ఫెక్షన్ ఇంకా నా ఫ్యాన్ చెప్పాలంటే అది అబ్సెసెస్ సో పర్ఫెక్షన్ అర్థం లేదు కేవలం అబ్సెసెస్ అబ్సెసెస్ పర్ఫెక్షన్ ఎక్కడ పర్ఫెక్షన్ అదే ఎలా చెప్పగలం ఏది పూర్తిగా చెప్పగలం సో అంటే ఏం చెప్పాలి ఒక విషయానికి జస్ట్ లైక్ ఐడియల్ గ్యాస్ రాకపోతే చూసావా కెమిస్ట్రీలో వాటిలో సో ఐడియలిజం అనేది ఎప్పటికీ సాధించలేదు మనం కేవలం అబ్సెస్ ఓసీడీ అంటే అబ్సెసివ్నెస్ని మాత్రమే మనం ప్రొఫెషన్ అంటున్నాం సో ఆ టైం మన మెంటాలిటీని బట్టి మన సైకాలజీని బట్టి షార్ట్ కనెక్షన్ ఇది ఓకే అని చెప్పడం ఉంటుంది తప్ప దానికి వేరే అర్థం లేదు సో నిన్ను బట్టి నువ్వు డైరెక్ట్ చేస్తావు నేను బట్టి నేను డైరెక్ట్ చేస్తాను 
वीडियो कच्चे लाइक् षेर सब्सक्रैबी